un empleado de un parque temático medieval se transporta por accidente al siglo XIV, sin saber cómo regresar al presente. Por eso hoy, locuras en la Edad Media. Recuerden que pueden apoyar el canal dándole clic al botón unirse, así podrán convertirse en miembros de Planeta Resumen y acceder a un montón de recompensas, como stickers, publicaciones exclusivas, saludos al final del video e incluso elegir la próxima película a resumir. Ahora sí, vayan a unirse a Planeta Resumen y comenzamos. Esta es la historia de Yamal, a quien conocemos una mañana mientras se prepara para comenzar su rutina diaria. Él trabaja en un viejo parque temático de la época medieval y al llegar se entera que otro de sus compañeros acaba de renunciar. Ese día su jefa les anuncia que el negocio está en peligro, ya que la competencia creará un parque temático muy similar y por eso deben esforzarse para atraer más clientes. Después vemos a Yamal en un pequeño y asqueroso lago del parque el cual debe limpiar. Pero antes de empezar se distrae al ver una vieja joya en el fondo del agua que llama su atención. De inmediato intenta alcanzarla y ahí una extraña fuerza lo empuja al fondo. Y luego de unos segundos sale a flote de nuevo. Pero ahora se encuentra en un gran lago de un bosque desconocido. Rápidamente Yamal nada hasta la orilla en donde conoce a un hombre llamado Knocte, que parece ser otro empleado del parque ya que se encuentra vestido como en la época medieval. Pero resulta que este hombre se encuentra un poco pasado de tragos y por eso cae inconsciente frente a él. Nuestro protagonista se las ingenia para hacerlo reaccionar y el hombre le agradece por haber salvado su vida. Después, Knocte le confiesa que vive en un árbol del bosque con su caballo y por eso Yamal le aconseja pedir ayuda a un refugio de indigentes. Knocte también le dice que todos lo repudian por no servir a la reina como corresponde y al escuchar esto Yamal simplemente cree que está borracho, así que le da algo de dinero antes de irse. Más adelante se sorprende al ver a un grupo de caballeros medievales en sus caballos y cuando corre tras ellos se encuentra en un gran castillo que parece real, por lo que comienza a creer que ha llegado al nuevo parque de la competencia. En la entrada dos guardias le impiden entrar, pero al decir que viene de Normandía se disculpan con él ya que el rey ha estado esperándolo. Al entrar comienza a recorrer el lugar mientras las personas lo miran de forma curiosa por el atuendo que lleva puesto. Y más adelante ve a una linda chica que llama su atención, así que no duden en acercarse a ella. De esta manera conoce a Victoria, quien no le presta mucha atención porque no entiende su vocabulario. Y cuando llama le pide su número telefónico, ella no sabe a lo que se refiere. Al enterarse de que nuestro protagonista sabe leer y escribir, la chica comienza a interesarse en él. Pero justo ahí aparece Percival, que es un importante caballero de este reino con quien empieza a discutir en forma de juego. Hasta que por suerte un sirviente viene en busca de Jamal porque el rey quiere hablar con él. Una vez llega al castillo, Jamal hace una ridícula entrada y ahí nos enteramos que el rey ha estado esperando un mensajero de Normandía para concretar el matrimonio entre el duque de allí con la princesa. Para salir del paso, nuestro protagonista dice que el duque de Normandía llegará el próximo martes y en agradecimiento el rey le ofrece comida, una habitación y a cualquier mujer excepto a la princesa. Después de eso, Jamal va al baño que es totalmente distinto y cuando va de paseo por el reino descubre que está a punto de ejecutar al líder de una supuesta rebelión, la cual resulta ser emocionante para él porque cree que es un show. Pero al ver que realmente le cortan la cabeza a un hombre, Jamal cae desmayado. Al despertar vemos a Victoria cuidando de él y mientras conversa nuestro protagonista descubre que realmente está en el año 1328. Así que nuevamente comienza a entrar en pánico. La fecha te asusta. Una vez procesada esta información, decide que es mejor regresar al lago por donde llegó. Pero Victoria no se lo permite porque él tiene un collar igual al de ella y nos explica que todo el que porte uno de esto forma parte de la resistencia. Resulta que existe un grupo de lucha que tiene la intención de devolver el trono a la reina original, ya que el rey actual es un asesino que robó el trono hace un tiempo. En eso el sirviente los interrumpe porque es hora de un paseo a caballos con el monarca. Y asustado por lo que acaba de escuchar, Yamal intenta contarle la verdad al rey, pero al darse cuenta que pueden hacerle daño, decide afligir que él también es un bufón. Por suerte su paseo a caballo sale mal y todo el reino comienza a verlo como alguien realmente cómico. Más tarde, Victoria le cura sus heridas con sanguijuelas en la espalda y por eso Yamal insiste en que quiera irse, por lo que le pregunta a la chica sobre la ubicación del lago en el que vive Nolt. Esta pregunta la deja sorprendida ya que ella cree que este hombre está muerto. Y antes de poder hablar sobre esto, el esclavo los interrumpe de nuevo ya que es la hora del banquete. Durante la cena celebran porque el duque supuestamente está en camino para casarse con la princesa. Y como todos creen que en Normandía hay muy buenos bailarines, le piden una demostración a Yamal de sus mejores pasos. Al principio esto no sale muy bien porque el ritmo de la música es muy antiguo, pero al poco tiempo nuestro protagonista se las ingenia para hacer que los músicos sigan el compás de una buena melodía. Lo mejor es que logra crear un gran baile con todos los invitados del banquete, pero gracias a sus buenos pasos termina cautivando a la princesa que sin dudarlo se atreve a besarlo. 
Lo peor es que Percival descubre el beso así que decide tomar la decisión de sentenciarlo a muerte. Y en medio de la desesperación, Yamal intenta escapar generando una situación alocada en la que termina salvando al rey de un ataque planeado por los rebeldes. Debido a esto, el rey castiga a Percival y decide nombrar a Yamal como el caballero a cargo de su seguridad, además de premiarlo con tierras y las mujeres que quiera tener convenciéndolo de quedarse en el reino. Y ahora que tiene un cargo importante y una gran influencia, Yamal aprovecha para inventar el frappuccino, abrir una cadena de comida rápida y crear una línea de ropa moderna. Una tarde se topa con su ahora rival Percival con quien juega una partida de ajedrez y ahí podemos notar que definitivamente se odian. En eso el rey busca desesperadamente a Yamal porque uno de sus soldados atrapó a un plebeyo robando algo de comida para su hambrienta familia y le exige que debe ejecutarlos a todos. La primera reacción de Yamal es reírse a carcajadas, pero luego comienza a tratar mal al plebeyo para darle una lección y al final lo deja ir con una bolsa de monedas para que pueda ayudar a su familia sin que el rey pueda notarlo. Esa noche Victoria va a su habitación para hablar en secreto sobre la rebelión, así que para evitar que sus guardias de seguridad los escuchen, decide distraerlos con ruidos como si estuvieran haciendo el delicioso. La chica insiste en que debe cumplir la misión del medallón, pero Yamal solo quiere regresar a casa antes de que el verdadero mensajero de Normandía aparezca, así que Victoria sale de allí enojada, aunque más tarde una chica muy parecida a ella regresa a la habitación en medio de la oscuridad para hacer el delicioso. Al amanecer todo se complica porque justamente llega el mensajero real y cuando el rey va a la habitación de Yamal para enfrentarlo lo vemos dormir junto a nada más y nada menos que a la princesa. Necesita saber que su hija está loca. Como el mensajero real ha visto todo lo ocurrido le notifica al rey que el duque ya no está interesado en casarse con su hija ni en hacer alianzas con su reino y debido a esto Yamal termina encarcelado junto a algunos rebeldes. Los otros prisioneros creen que todo forma parte de un plan porque al no tener una alianza con Normandía es mucho más fácil derrotar al rey y devolverle el trono a la verdadera reina. El problema es que todos serán ejecutados a la mañana siguiente y la única esperanza que los rebeldes tienen es que aparezca el caballero negro que resulta ser una leyenda popular sobre un hombre poderoso y justiciero que fue tragado completo por un dragón pero salió del vientre de la bestia con su espada de oro. Al amanecer llega la hora de la ejecución por lo que Yamal genera una distracción diciendo que él es un hechicero, pero nadie del reino lo toma en serio hasta que el guardia que está a su lado se atora con un trozo de fruta, y ahí todos comienzan a creer que es gracias a la magia de nuestro protagonista. Así que Yamal aprovecha el momento para amenazarlos con usar el sol para incendiar todo el reino, y justo eso coincide con un ataque de fuego por parte de los rebeldes creando un caos. Ahí aparece Victoria para liberarlo, pero Yamal se cae del carruaje y por suerte logra escapar al exterior del castillo en donde Gnold está esperándolo para ayudarlo. De esta manera nos enteramos que Gnold realmente era un importante caballero de la reina al que dieron por muerto cuando robaron el trono de la reina, pero pudo escapar a tiempo y esconderse en el bosque. Poco después, Yamal se acerca a Victoria para coquetearle de nuevo, aunque esta vez ella está molesta por lo que hizo con la princesa y para enmendar su error, él le ofrece una vida que nunca ha imaginado llevándola al futuro. Pero lo que Victoria realmente quiere es luchar por su pueblo para conseguir la justicia en su reino, así que decide dejarlo ir y le da las indicaciones para encontrar el lago. Al llegar, Kamal comienza a dudar si regresar al presente es la decisión correcta, y justo ahí se distrae cuando tres hombres están molestando a Nolt. Nuestro protagonista interviene para defenderlo con sus habilidades de boxeo y gracias a esto el antiguo caballero demuestra sus viejas habilidades de lucha derrotando a los tres hombres. Al llegar justo descubren que los guardias del rey han atacado el campamento de los rebeldes y también secuestraron a Victoria, por lo que Yamal ahora tiene una muy buena razón para quedarse a luchar. El problema es que la mayoría de los rebeldes están heridos y los pocos que están a salvo no quieren seguir peleando. Por suerte entre ellos aparece la reina legítima para motivarlos a seguir adelante y con la ayuda de nuestro protagonista da un discurso como vedor. Esa noche, Kamal comienza a entrenar a los hombres con técnicas de lucha libre y de fútbol americano. También le regala sus zapatillas a Nolt para que pueda estar cómodo al luchar y entre todos le regalan una armadura como agradecimiento. Al amanecer, los rebeldes están dispuestos a todo, así que invaden el castillo. Pero al llegar, encuentran el lugar vacío y de la nada aparece Percival junto a un ejército para iniciar una gran batalla. Los hombres del rey tienen la ventaja al principio, pero de pronto aparece el misterioso caballero negro escupiendo fuego tal como dice la leyenda y dejando a todos sorprendidos porque viene dispuesto a defender a los rebeldes. Pero el poder termina pronto porque el caballero se golpea con un tubo en la cabeza y ahí descubrimos que simplemente es ya mal disfrazado. Por suerte Noel vuelve a salvarlo cuando Percival intenta matarlo y la batalla continúa. Nuestro protagonista usa sus técnicas extravagantes mientras que en la cima del castillo el rey comienza a desesperarse ya que su vida corre peligro. Ahí Percival pierde la paciencia y decide deshacerse de él. Poco después llega con una flecha al buen Nolt y él cede su espada a nuestro protagonista para que pueda salvar a Victoria. 
A los minutos vemos que Percival tiene secuestrada a la chica, así que Yamal comienza a luchar con él mano a mano y con toda la furia para vencerlo. En primer lugar Yamal usa la espada como un bate de béisbol, después hace un salto de básquetbol y por último un movimiento de golf para que de esta manera derrotara a Percival. Rápidamente se acerca a Victoria para ayudarle con una herida en el cuello sin darse cuenta que su enemigo ha recobrado la fuerza detrás de él. Pero afortunadamente el Well Nolt utiliza sus últimas fuerzas para matar al villano con una flecha. Días después Yamal está listo para regresar a su época junto a su nueva novia pero antes de irse la reina lo nombra Sir Caballero Negro en reconocimiento por la ayuda que les brindó. En eso Yamal despierta de nuevo en el parque medieval frente a unos paramédicos quienes le dicen que estuvo en el agua durante 10 minutos. Y cuando él pregunta por Victoria descubrimos que todo resultó ser un sueño. Lo bueno es que esta experiencia lo llenó de entusiasmo para luchar por el negocio y por eso le pone a su jefa algunas cosas que lo llevan a recuperar el parque en solo 6 semanas. Un día ve a una chica muy parecida a Victoria que incluso tiene una cicatriz en el cuello, así que no duda en invitarla a salir, pero luego de despedirse se da cuenta que no le pidió su número de teléfono. Por eso sale corriendo tras ella y por accidente vuelve a caer al agua. Lo bueno es que logra despertar a salvo, pero esta vez se encuentra en medio de un coliseo romano donde unos leones están dispuestos a devorarlo. Y Yamal no duda en salir corriendo para tratar de sobrevivir. Esto fue Locuras en la Edad Media. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.